پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور آج کی ہمارے خصوصی مہمان جام کمال خان صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ان سے بات ہو رہی ہے مسائل پر آپ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں مسنگ ہیں صرف افراد گم شدہ نہیں ہیں سہولتیں گم شدہ ہیں صحت کی تعلیم کی روزگار کی یقیناً بہت بڑا پانی کی کمی ہے اس میں اگر آپ ترجیحات اپنی بناتے ہیں کہ جی تعلیم کو کر لیں بلوچستان میں انیس لاکھ تقریباً دو ملین بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں جو اسکول ہیں وہاں پر بہت سارے ایک کمرے کے اسکول ہیں بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں اچھا اسی طرح اساتذہ نہیں ہے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت اس کے لیے کیا ارادے ہیں دیکھیں ہم جب گورنمنٹ میں آئے تو تقریباً ہمیں کوئی چار چار ماہ کا ماہ چار مہینے ہو چکے ہیں اور ان چار مہینوں میں ایز اے گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں لیتے ہوئے ہم اس اس چیز کو ہم نے محسوس کیا کہ بلوچستان کے اندر سب سے بڑا فقدان الیکشن سے پہلے بھی ہم نے سلوگن اٹھایا تھا وہ ہے گورننس کا بلوچستان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں بجٹ بھی موجود ہے انفراسٹرکچر بھی کسی حوالے سے ایڈمنسٹریٹو موجود ہے سکولز بھی ہیں ٹیچرز بھی ہیں سب کچھ ہے ڈاکٹرز بھی ہیں مینیج نہیں ہو پا رہے تو ان تقریباً ان چار مہینوں کے ٹائم پہ ہم نے اپنی ترجیحات میں چار فیکٹرز بہت امپورٹنٹ رکھے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے گورننس کو بہتر کرنے کی ضرور دیکھیں ایجوکیشن اس وقت ٹھیک ہوگا ڈاکٹر اس وقت ہاسپٹل میں جائے گا ٹیچر اس وقت اپنی کارکردگی اچھا کرے گا کانٹریکٹر اس وقت اچھا روڈ بنائے گا پانی کی سہولت آپ کو ٹیوب ویل کی اس وقت اچھی ملے گی جب ایڈمنسٹریٹو گورننس ٹھیک ہوگی اگر یہ گورننس ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کے باقی پورا سٹرکچر کبھی افیکٹیو نہیں ہو سکتا تو ہم نے پہلا سٹارٹ اپنی گورننس سٹرکچر سے لیا جس میں ہماری سب سے بڑی بلیو ہے کہ ہم نے چاہے وہ چیف منسٹر کا سیکریٹریٹ ہو چیف منسٹر کا اپنا ایک سسٹم ہو ہمارے سیکریٹریٹ کا نظام ہو ہم نے اس میں اچھے آفیسرز اور وہ لوگ رکھ رہے ہیں جنہوں نے ڈیلیوری کی طرف کام کرنا ہے پھر ہم نے اپنی گورننس سٹرکچر میں ہمارے جو کیبنٹ کا سٹرکچر ہے اس کو پرفارمنس بیسڈ بنانا ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں میں ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ آٹھ مہینے ایک کیبنٹ بھی نہیں ہوئی ہے اور ہمارے اس ساڑھے تین مہینوں میں پانچ کیبنٹ ہوئی ہیں ماضی میں ایسی بھی کیبنٹ ہوئی ہیں جو شاید دو گھنٹے کی گزریں اور ہمارے دور میں ایسی بھی کیبنٹ گزریں جو بارہ گھنٹے کے بھی گزرے ہیں اور ہم نے ان تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع کے ساٹھ دنوں میں مور دن سکسٹی ٹو سیون لیجسلیشن اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ لاس چیز بنائی ہے اور اسمبلیوں سے بھی اپروو کرا رہے ہیں بڑی بیسک چیز ہے اب جب تک آپ کا گورننس سٹرکچر ان پلیس نہیں ہوگا تو آپ کا بھی چھوٹی سی مثال لے لیں اب مینج نہیں کر سکتے بات لے اب آپ مثال کی لے لیں کوئٹہ میں ٹریفک کا ہر آدمی کہتے جی نظام نہیں لیکن تو کوئٹہ کے اندر ٹریفک بیورو کا رول لا ہی نہیں ہے آج اگر آپ کسی وارڈن کسی کو پکڑ بھی لیتا ہے دیر از نو لا ٹو بیسکلی ڈو اینی چلان نہیں ہو سکتا اس کے تو ہم آپ کے لیے خبر ہوگی بلوچستان کے اندر جو بلڈنگ کوڈ اتھارٹی ہے وہ نائنٹین تھرٹی فائیو کا ہے جب زلزلہ آیا اور دو ہزار اٹھارہ میں ابھی ہم نے لا کے نیا کوڈ کیا ہے بلوچستان کے اندر بلوچستان ریونیو ایکٹ کو ابھی ہم نے منظور کرایا جو اسمبلی سے بھی پاس ہو گئی ہے صرف ایک ایکٹ پاس کروانے سے ہمیں پچیس ارب روپے ایز ریونیو پروونشل گورنمنٹ آئے گا ہمارے پورے صوبے کا جو ریونیو ایک سال کا ہے وہ صرف پندرہ ارب روپے ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ بھی پچاس ساٹھ پہ لے جائیں گے پہلی دفعہ ہم نے لینڈ لیز کے حوالے سے ایک فارمولا بنایا جو شاید کسی اور صوبے نے نہیں بنایا کہ کوئی بھی فورن ایلیمنٹ بلوچستان کی زمین اون نہیں کر سکتا یہ ہم نے بھی فور یہ جو سائل وسائل کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ اس کی جو بات کر رہی ہے پاکستان سے باہر کا کوئی شخص نہیں جی صوبے سے باہر کا نہیں نہیں پاکستان سے باہر کا اچھا پاکستان سے باہر کا سر اگر اس نے بلوچستان کی زمین لینی ہے تو وہ لیز پہ لے رینٹ پہ لے یا ایکوٹی شیئرنگ پہ لے مائنس کی جب بات آتی ہے بلوچستان کے اندر ایسے ایسے مائنس ہیں جو پچھلے بیس پچیس سال سے لوگ لے کے بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے ڈیفینیٹلی جب سائل وسائل کی دو ہی باتیں بلوچستان میں آتی ہیں یا بلوچستان کے منرلس کی بات آتی ہے یا بلوچستان کی زمین کی بات آتی ہے یا ہماری کوسٹ کی بات آتی ہے تو یہی چیزوں کے اوپر اگر نہ کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے نہ کوئی رول بنا ہے نہ کوئی طریقہ کار بنا ہے تو ترقی کس طرح ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن ریفارم بلز ہیلتھ ایمرجنسی اسی طرح ویمن رائٹس کا ہم نے کہ ایکٹ ابھی منظور کیا ہے کہ آپ کو سکسیشن کے بعد ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ خاتون کو بلوچستان میں اس کے لیے لیجسلیشن پاس کی ہے کہ اس کو اپنا رائٹ آف سکسیشن میں پراپرٹی انہیریٹنس میں ملنا چاہیے ویڈ سرٹن پیریڈ آف ٹائم
اور اسی طرح ہم نے نیوٹریشن کا بل منظور کرایا ہے ہم نے واٹر ایمرجنسی لگائی ہے اس پہ باقاعدہ ہمارا کام ہو رہا ہے ایمرجنسی ان ایجوکیشن ہم نے لگائی ہے جس پہ ہم باقاعدہ طریقے سے کر رہے ہیں شروع کے تین چار مہینوں میں کیا دیکھیں یہ تین چار مہینوں میں اور میں بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن دیر از اے لسٹ آف تھنگس وچ یو آر ڈوئنگ ان ایوری کیبنٹ میٹنگ ایز پالیسی میکنگ اینڈ ایوری تھنگ تاکہ اس بلوچستان کا گورننس کا اسٹرکچر ٹھیک ہوگا تو اس کی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہر جگہ جائے گا لیکن اگر یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوگا تو ہم بہت ساری چیزیں نہیں آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کی اور کیونکہ وقت کم ہم دو تین چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں تعلیم پرائمری تعلیم اس کے لیے اگر کوئی آپ ہمیں دیکھیں ہمارے پاس تعلیم کا ایک بہت بڑا سسٹم ہم نے کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس سی ایم انیشیٹو میں ہم بہت سارے اسٹیپس لے رہے ہیں وی آر پکنگ اپ ہائی اسکولس وی آر پکنگ اپ مڈل اسکولس وی آر پکنگ اپ شیلٹر لیس اسکولس بلوچستان میں اٹھارہ سو ایسے اسکول ہیں جن کے پاس بلڈنگ نہیں ہے اور ہم نے وہ فیس اسٹارٹ کیا کہ یہ جتنی شیلٹر لیس اسکولس ہیں ان کو ہم بلڈنگ بنا کے دیں گے بلوچستان میں بہت سارے ایسے مڈل اسکول ہیں جو صرف دو دو کمروں پہ مڈل اسکولز ہیں بلوچستان میں ایسے ہائی اسکولز ہیں جو صرف چار کمروں پہ ہائی اسکولز ہیں تو ہمارے ایک بڑا ایکسٹینسو پیکیج ہے جو ان اس مہینے کے اندر ایڈ ہوگا سب سے بڑی چیز جو بلوچستان میں ہم نے جو کی ہے مور دین ایٹین تھاؤزینڈ جاب شیل بی ایڈورٹائز دس منتھ جن میں سے نو سے دس ہزار سے آپ نے میرے اگلے سوال کا جواب خود دینا شروع کر دیا جی سو یہ آپ ایک سوال تاکہ آپ زیادہ وضاحت کر سکیں جو بے روزگاری کی بات آتی ہے کچھ اندازہ ہے کہ کیا نمبر ہے وہاں پر اور کتنی جابس کریٹ ہونی چاہیے بلوچستان میں جابس آپ ڈفرینٹ پیکیجز میں کریٹ کر سکتے ہیں ایک آپ گورنمنٹ کی کریٹ کر سکتے ہیں ایک آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو اپلفٹ کر کے کریٹ کر سکتے ہیں ایک آپ ایگریکلچر کو بیٹھ کر کے کریٹ کر سکتے ہیں لائف اسٹاک میں فیسلیٹیشن کر کے کر سکتے ہیں اور بلوچستان میں اپرچونیٹی آف ٹوریزم کو اگر ہم کوسٹ بیلٹ پہ لاتے ہیں تو انکریز کر سکتے ہیں فشریز کے اندر انویسٹمنٹ کر کے جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہم انکریز کر رہے ہیں ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے منرل ریسورس کا ریکوڈک ہو سیندک ہو اور ایسے آٹھ دس اور ریجنز ہیں ان کو ڈیولپ کر کے ہم کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس وہ آٹھ نو سیکٹرز ہیں جن پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں پلان بھی کر چکے ہیں طریقے کار بھی بنا رہے ہیں اور یہ جیسے جیسے اپنی امپلیمنٹیشن فیز میں آئیں گے دس ول بی دا ڈرائیونگ فورس آف اکاموڈیٹنگ دا ہول آف یوتھ اینڈ ان امپلائمنٹ ان بلوچستان اچھا بات یہ کہ سوالات بھی شمار ہو سکتے ہیں اور رہ گئے صرف ہمارے پاس دو منٹ اور یہ وہ پہلے انٹرویو ہوگا کہ جواب بہت بہت جواب میں آپ کے پاس اور یقیناً آپ نے پورا جو کہتے ہیں نا کھیل ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس طرح سے کام ہو رہا ہے سی پیک کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ وقت نہیں ہے مناسب نہیں ہے نا میں چاہوں گا کہ کیا آپ بلوچستان کی طرف سے جو پیغام بلوچستان آخر میں پاکستان کے لیے خود اپنے صوبے کے لیے ہمارے پروگرام کے تبسط سے جو دینا چاہیں سی پیک پہ آپ سے انٹرویو الگ سے مدار جی بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے پسماندہ صوبہ ہے بل اس بلوچستان صوبے کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے یہ اس ملک کو بھی فائدہ دے گا یہ اس صوبے کے غیور لوگ کو بھی فائدہ دے گا لیکن یہ ہائی ٹائم ہے کہ وفاق صوبہ آل اسٹیک ہولڈرز یکجا ہو کے ایک پازیٹیو وے میں اس صوبے کی ترقی کی طرف آگے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے گورننس اچھی کی ہم نے لوگوں کے ایشوز کو آن میرٹ ایڈریس کیا اور اپنا فائنینشیل ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی پہ رکھا تو انشاءاللہ آنے والا ٹائم بلوچستان کا بہت اچھا ہوگا جناب آپ نے چیف منسٹر بلوچستان کا پیغام سنا عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا خدا بجلی چوروں اور نہ دہن